வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே வீட்டில் அது படி இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்குமே பதிலளிக்கிறதுக்காக எத்னிக் ஹெல்த் கேர்லேருந்து டாக்டர் யோகு வித்யா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க உங்களை ஃபஸ்ட் ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் கோடான கோடி ஆண்டுகளாய் மூத்த தமிழ் மண்ணின் மருத்துவமாய் மக்களின் தீரா பிணி என்று ஒதுக்கப்பட்ட நோய்களையும் தீர்க்க வல்ல இச்சித்த மருத்துவம் உங்களுக்காக உங்களிடம் கொண்டு செல்ல என்னை பிறப்பித்த பேரருளையும் என் தாயையும் தந்தையும் என் தமிழ் மண்ணையும் வாழ்த்தி வணங்கி பழமையும் பெருமையும் வாய்ந்த இச்சித்த மருத்துவ பணியை என் பதினெட்டு சித்தர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஓகே ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்வியோட தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் மூட்டு வலி ரொம்பவே அதிகப்படியாக ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இளம் வயதினர்கள் கூட அதிகப்படியாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பொதுவாக மூட்டு வலி அதிகமாக இருக்கவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மூட்டில் அந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படுறதுனால மூட்டு வலி வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதை தாண்டி உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னால மூட்டு வலி வருதுன்னு நீங்கள் பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க அது என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் எதனால் பேசிக்காக மூட்டு வலி வருது ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வைல் யூஸிங் த ஜாயிண்ட் அல்லது சுத்தமாக டிஸ்எபிலிட்டி ஒரு ஜாயிண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமே போகிறது இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய ஃபேக்டர் பாசிட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு கூட கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது உட்காந்து எந்திரிக்க அரை மணி நேரம் ஆகுது அப்படிங்கலாம் கூட நம்ம பேஷண்ட் வந்து நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான மூட்டு வலி வரத்துக்கான காரணங்கள்னு பார்த்தா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது பொதுவாகவே எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் ரூட் காஸ் மூல காரணம் எதனால் அந்த நோய் வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது தான் அது வந்து நிரந்தரமாக தீர்வாகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு முட்டி வலிக்குது அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வழி மாத்திரையே போடுறோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் அந்த வழி வந்து நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது திருப்பி வழி வந்தால் மறுபடியும் அந்த மாத்திரை போடுறோம் ஸோ இப்படியே நாலடைவில் அந்த பெயின் கில்லர் சாப்பிட சாப்பிட வயிறு எரிச்சல் வந்து அல்சர் வரும் அல்லது லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெயின் எதனால் வருதோ அந்த ரூட் காஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு முட்டி வலி ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்துட்டு எலும்பு தேய்மான ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து செல்ஸ் வந்து இறந்து புதுசாக உற்பத்தி ஆகும் இல்லையா வயசாகும் போது ரெஜுனேஷன் ப்ராசஸ் வந்து குறையும் அப்போ புது செல்ஸ் வந்து புத்துணர்ச்சி அடையாமல் இருக்கிறதெல்லாம் தேஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதாவது எலும்பு தேய்மானத்தினால் வயதாகும் போது ஏற்படக்கூடிய முட்டி வலிக்கு ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு பேர் ரெண்டாவது இந்த எலும்பு தேய்மானம் மட்டும் இல்லாமல் ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா சைனோவில் ஃப்ளூயின்னு ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும் பழைய கதை கிரீச் கிரீச்னு சத்தம் கேட்குது நம்ம ஏதாவது ஆயில் போட்டால் அதுக்கப்புறம் அந்த சத்தம் நிற்கிது ஏதோ கிரீஸோ ஆயிலோ அப்போ அங்கே வந்து அந்த பசை இல்லை அப்போ வயசாகும் போது எலும்பு தேய்மானம் மட்டும் இல்லாமல் சைனோவில் ஃப்ளூயிடும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதனால் கூட ஒருத்தங்களுக்கு முட்டி வலி வரலாம் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு வயதாகிறனால ஏற்படக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாக எலும்பை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அதாவது கேல்சியம் ரிச் சீமன்கள்ஸ்லாம் கொடுத்து ஹேர்பல் சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சில ஆயில் கொடுக்கும்போது இது வந்து ரெக்டிஃபை ஆகும் இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு குறிப்பாக டிஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி நிறையா குடித்தாலே ஓரளவுக்கு அந்த சனோவில் ஃப்ளூட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் இந்த பசை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து வீட்லேயே வந்து எள் இருக்கு இல்லையா கருப்பில்ல வந்து கொஞ்சம் வெல் வெள்ளம் பனை வெள்ளம் சேர்ந்து உருண்ட மாதிரி உருட்டி டெய்லி சாப்பிட்டுட்டே வரலாம் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயது வயசுக்கு மேலே தான் இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது மெனோபாஸ் நெருங்கக்கூடிய தருணத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறையிறதுனால எலும்பு வந்து தேய்மான் ஆகும் அது வரைக்கும் ஒரு பெண்ணை பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ஸோ மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா ஓவரியிலேருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் செக்ரீட் ஆகாதனால எலும்பெல்லாம் தேஞ்சு போகும் வெயிட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து பாடியில் நிறைய தங்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மெனோபாஸ் டைமில் வந்து வரக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு அதாவது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு அவங்க வந்து நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்கிறது எள்ளில் இருக்குது அகை
ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஏன்னா மற்ற செல்களையுமே வந்து நம்மளோட பிரெயின் வந்து எதிரி நினச்சி அழிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாட்கள் கூட ஆகாது இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி கரெக்ட் பண்ணுறோம் எதனால் வந்து மூளை வந்து நம்மளோட ஓன் ஜாயிண்ட்டை வந்து தப்பாக நினைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகள் தேவையில்லாத கழிவுகள் வந்து அதிகமாக சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால லிவர் வந்து சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பழைய ஹார்மோன்ஸ் அப்பப்போ வெளியேற்றாமல் விட்டுறதுனால மூளைக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து எதிரின்னு நினச்சி அழிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுக்கான மருத்துவம் நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மெயினாக மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்து ஜிஇடி ட்ராக் ஃபுல்லாக கிளென்சர் பண்ணுறதுக்கான மருந்துகள் கொடுப்போம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அவங்களுக்கு வாதம் அதிகமாக இருந்தாலும் க்ளீன் ஆகும் ரத்தத்தில் எதாவது நஞ்சுத்தன்மை இருந்தாலும் அது க்ளீன் ஆகும்போது லிவர் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடும் அப்போது லிவரோட வேலை என்ன ஓகே நமக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பழைய ஹோல்டர் சர்க்குலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் எது எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி லிவர் வந்து ட்ராக் அவுட் பண்ணி வெளியே தள்ள ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது ஒரு மெசேஜ் வந்து மூளைக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் மூளை வந்து திருப்பியும் ஆர்கானிக் கொடுக்கக்கூடிய கட்டளைகள் எல்லாமே ஹார்மோன்ஸ் தான் ஸோ அப்போ அது வந்து ப்ராப்பராக இயங்க ஆரம்பிக்கும் அதர் ஆர்கான்ஸ்க்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கும் அப்போ இம்யூனிட்டி வந்து நம்ம கரெக்டாக செயல்பட வைக்கலாம் இது போக கவுட் ஆத்ரைட்டிஸ் கவுட் ஆத்ரைட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஜென்ரலாக நம்மளோட ரத்தத்தில் வந்து அதிகப்படியான யூரிக் ஆசிட் இருக்கும் இப்போ யூரிக் ஆசிட் வந்து நமக்கு யூரின் வழியாக வெளியே வரணும் அல்லது வேர்வை வழியாக கூட வெளியே வரலாம் பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம தண்ணியும் நிறைய குடிச்சு யூரின் போகிறதில்ல ப்ளஸ் வேர்வை வர மாதிரி வேலையும் செய்கிறதில்ல அப்படி இருக்கு அப்படியும் மட்டும் இல்லாமல் உணவு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் டெய்லியும் நான்வெஜ்ஜு அதுலேயும் இப்போ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்துலேயும் கூட நிறைய ஆல்கஹால் எடுக்கிறாங்க ஸோ மெயினாக வந்து பியர் பார்லி போன்ற உணவுகள் வந்து நிறைய எடுக்கும்போது யூரிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாகி ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட்டுக்கு போய் தங்கி வரக்கூடிய வழி வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலாக கவுட் ஆத்ரைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த கவுட் ஆத்ரைட்டிஸோட பெயின் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கால் கட்டவரல் பிக் டோலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டாக அட்டாக் ஆகும் ஸோ அந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து அங்கங்கே அங்கங்கே தங்கி ஜாயிண்ட்டில் வந்து ரொம்பவே வலி கொடுக்கும் சப்போஸ் அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து பிளேக்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லாவே வந்து அந்த ஸ்வெல்லிங் பார்க்கலாம் சுத்தமாகவே வந்து அந்த எப்படி ஐஸ்குள்ளே கொண்டே கை வச்சா மடக்க முடியாதுல அந்த மாதிரி நடுவு நடுவில் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இந்த எக்ஸஸான யூரிக் ஆசிட் எல்லாத்தையும் ஓகே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன் நிகழ்ச்சியில் ஃபர்ஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு மூட்டு வலிகளை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம் குறிப்பாக மூட்டு வலிகள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விதமான நோய்களுக்கான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நான் ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகத்துமே நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை டிவி சத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் ஓகே கவுட்டுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ இந்த கவுட் ஆத்ரைட்டிஸில் வந்து யூரிக் ஆசிட் எக்ஸஸாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இந்த எக்ஸஸான யூரிக் ஆசிட் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறதுக்கு டயூரிட்டிக் ஹர்ப்ஸ் கொடுப்போம் இப்போ பொதுவாகவே வந்து நீர் மூலி நெருஞ்சில் மூலி இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலான ஒரு டயூரிட்டிக் ஆக்ஷன் இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே வந்து கஷாயம் மாதிரி வச்சு அவங்க வீட்லேயே குடிச்சு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படியும் இல்லைனா இது ஒரு பன்னெண்டு வகையான ஹர்ப்ஸ் போட்டு நாங்கள் டயூரிட்டிக் ஹர்ப்ஸ் போட்டு கொடுக்கும்போது இந்த எக்ஸஸான யூரிக் ஆசிட் எல்லாமே வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கிறது அவங்க ரிப்போர்ட்லேயே பார்க்கலாம் இப்போ பொதுவாக எட்டு ஆறு இந்த மாதிரியான லெவலில் வந்து யூரிக் ஆசிட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கவுத் கவுட் ஆத்ரைட்டிஸ் வரும் சமயத்தில் ரொம்ப காலெலாம் கூட வீக்கமாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மருந்துகள்லாம் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூரிக் ஆசிட் டூக்குள்ளே மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்சைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது தவிர ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டிசீஸில் சோரியாசிஸ் அதாவது காளாஞ்சக படைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சித்த மருத்துவத்தில் சோரியாசிஸ்
இடத்த வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்த பொறுத்து அதோட டைப்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பிரிக்கலாம் பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா தலையில் வந்து ஸ்கேல்ஸ் ஒரேசஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் நிறைய பேருக்கு அது என்னென்னு தெரியாமல் டேண்ட்ரஃபின்னு சொல்லிவிட்டு ஷாம்பு மாற்றி போடுவாங்க ஆயில் மாற்றி போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்போம் பட் ரூட் காஸ் கடைசியில் வந்து பார்த்தா அது வந்து கடைசியில் சோரியாசஸாக இருக்கும் ஸோ எனி டைப் ஆஃப் சோரியாசஸ் வந்து ரொம்ப நாள் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸாக மாறும் அதாவது ஆட்டோமின் டிசார்டர்னால் அது அதே மாதிரி ஜாயிண்ட்லாம் வந்து அட்டாக் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது போக ஒரு சிலருக்கு வெரிகோஸ் வெயின் இருக்கும் ஸோ வெரி வெரிகோஸ் வெயின் பற்றின பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் இப்போ நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பில் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் டாக்டர் மாட்டுக்கு பேசணுமா சொல்லுங்கம்மா முதல்ல உங்க பேர் என்னம்மா நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரலட்சுமி பேசுறேன்மா டாக்டர் மாட்டு பேசுறேன் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மேடம் வணக்கம் மேடம் எனக்கு வயசு பாம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது ஓகே என் மனோபாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஈஸ்டஜன் ப்ராப்ளம் காலு கை கொஞ்சம் வழியெல்லாம் இருந்தது கண்டினியூஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் வந்து கால்சியம் டேப்லெட் வந்து எடுத்துக்க சொன்னாங்க ஓகேம்மா கால்சியம் டேப்லெட் வந்து ரொம்ப சம்டைம்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக சப்ளிமெண்ட்டாக நீங்கள் எடுக்கும்போது கிட்னி ஸ்டோன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தினமாவில் வந்து அதிகப்படியான கால்சியம் இருக்குது டெய்லியுமே வந்து நீங்கள் தினமாவ தனியாக கூட சாப்பிட்லாம் அல்லது எல்லா மில்லட்ஸ் இப்போ குதிரவாளி சாமை தினை இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கூட நீங்கள் புட்டு மாதிரியோ இல்லை தோசை மாதிரியோ இல்லை ரொட்டி மாதிரியோ கூட சாப்பிட்லாமா ரெண்டாவது எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருந்தாலுமே ஒயிட் சுகர் வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணும் வெள்ளை சக்கரை வந்து நிறைய உணவில் சேரும்போது அதில் சேரக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் அத்தனையுமே வந்து வெளியேற்றி போன்ஸ் எல்லாமே வந்து வீக் ஆக்கி விட்ரும் ஸோ அதனால் அந்த காலத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்களோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது பண வெள்ளம் பணங்கள் கண்டு பியூரான ஹனி இந்த மாதிரி வந்து நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ்க்கு போயிட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உடனே நான் வந்து சுகர் ஃப்ரீ சாப்பிடலாமான்னு கேட்காதீங்க சுகர் ஃப்ரீலேயும் வந்து அஸ் அஸ்பாட்டமைன்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது அது மற்ற ஹார்மோன் சிஸ்டமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்ரும் ஸோ நேச்சுரல் ஸ்வீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதாவது நேச்சுரலான ஒரு ஸ்வீட்னஸ் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் நேப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் கல்யாணி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே இப்போ யார்க்காக நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க பையனுக்காக கேக்குறேன் ஓகே அவரோட வயசு என்னமா என் வயசு 53 ஓகே மகனோட வயசு ஆ மகனோட பேர் வருத்தமான <laughs> இல்ல அப்படியே கொஞ்சம் வலிச்சு வலிச்சு டாய்லெட் போறாப்ல ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் போறாப்ல ஒரு நாளைக்கு ஓகேமா இப்போ एक्चुअली வந்து மோஷன் சரியா போகல அப்படினாவே நீங்க வந்து ஜெனரலா எந்த ஒரு அம்மை நோய் வந்தாலுமே அது விடும்போது உங்களுக்கு மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போனாதான் அந்த கழிவுகள் அந்த என்ன சொல்றது அந்த இம்யூனிட்டி ஏத்து போறானது அந்த கிருமிகள் எல்லாமே வந்து வெளிய வரும் சோ மோஷன் ஃப்ரீயா போகணும் அப்படினா நீங்க வந்து கடுகா தூள் குடுக்கலாம் கடுக்காய் வந்து ஜென்ரலா வந்து உங்களுக்கு மலை மிளக்கி செகியும் இருக்கு ரெண்டாவது குடல் அதாவது இன்டெஸ்டினல் டானிக்னு சொல்லுவோம் குடல் எல்லாமே வந்து வலுப்பெறும் ஸோ கடுக்காய் வந்து நீங்க கடுக்காய் தூள் கடுக்காய் சூரணம் ஒன்று வாங்கிட்டு கடுக்காய் அந்த சூரணம் வாங்கிட்டுமா நீங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்துட்டு சுடு தண்ணியில கலந்து டெய்லி நைட் கொடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பா மோஷன் ஃப்ரீயா போகும் தொடர்ந்து <laughs> 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 ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் கேட்கலாம் சொல்றேன் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் வந்து கவிதா மேம் நாங்க மதுரையில இருந்து பேசுறோம் ஓகே கவிதா இப்ப யாருக்காக கவிதா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பையனை தாண்டி பேசுறோம் மேம் நாங்க ஓகே அவரோட வயசு என்னமா அவங்க பையசு 18 மேம் அந்த பையனுக்கு வந்து 18 இயர் ஆகுது ஓகே அதாவது 1 இயரா வந்து அவனுக்கு வந்து உடம்பல ஃபுல்ல அந்த சிலந்தி கட்டி மாதிரி வரும் தெரியுமா அது மாதிரி வந்து கொஞ்சம் வருது அப்புறம் போகுது திரும்ப வருது போகுது நாங்க வந்து இந்த வேப்பல மஞ்சள் இதெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்ளை பண்ணா அந்த ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வராம இருக்கு திரும்ப ஆனா வந்துருது கண்டினியூஸா ஆனா இப்ப இந்த ஒன் மந்த் தான் கண்டினியூஸா ரொம்ப வந்துட்டே இருக்கு மாறி மாறி 
அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு டாக்டர் ஓகேம்மா இப்போ ஸ்கின்ல ஜெனரலா எந்த நோய் ஏற்பட்டாலும் அது வந்து நம்ம கண்ணில் பார்க்காம ஒளியை கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரியான பேச்சஸ் இருக்குங்கிறத வேணா ஃபோட்டோ எடுத்து நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் அந்த நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு அது என்ன மாதிரியான கட்டி ஏதாவது தோல் நோயா என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே சரிங்கம்மா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு மூட்டு வழிகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் மூட்டு வழிகளில் எத்தனை வழிகள் இருக்குது எத்தனை வகையான வழிகள் இருக்குது எதனால் வழிகள் வருதுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக வந்துட்டு ஸ்கின் டிசீஸ்னால கூட சொரியாசிஸ்னால கூட மூட்டு வழி வரும்ன்றது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது தாண்டி நீங்கள் வெரிகோஸ் வெயினை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஸோ வெரிகோஸ் வெயின் பற்றி பேசலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து வெரிகோஸ் வெயின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் உமன்ஸ்க்கு தான் இது ஜாஸ்தியாக வரும் ஏன்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் ரொம்ப அதிகப்படியாக ஒரு ஏழு கிலோ எட்டு கிலோ ஏறுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேபியோட அந்த வெயிட்டும் சேர்த்து கேரி பண்ணுறதுனால ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அது குறிப்பாக அந்த காலில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் வந்து சுருண்டும் பொதுவாக வந்து ஆற்றிங்கிறது நல்ல ரத்தத்தை எல்லா பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகும் வெயினுங்கிறது டீ ஆக்சிஜனேட்டில் பிளட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ அந்த வெயின் அதாவது வெரிகோஸ் வெயின்னு பேர் அந்த வெயின் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தன் இல்லாதனால அது சுருண்டுக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து லூஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து தளர்வு அடைஞ்சு சுருண்டுது இப்போது ஒரு வெயின்ங்கிறது நம்ம ஒரு ரப்பர் பேண்டோட கம்பேர் பண்ணலாம் அது நல்லா இழுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னா மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் மசில்ஸ் எல்லாம் தலர் வடைஞ்சு லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரப்பர் பேண்டை விட்டால் என்ன ஆகும் சுருண்டுக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி இது வந்து வெயின் மாதிரி காலையெல்லாம் வந்து வெரிகோஸ் வெயின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த கண்டிஷனில் வந்து குறிப்பாக ரத்தம் வந்து சரியாக அகெயின்ஸ்டாக மேலே வேறாமல் இப்போது உதாரணத்துக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து போட்டோம்னா அது ஈஸியாக கீழே விழுந்துடும் அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி திருப்பி மேலே வரணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி ரத்தம் வந்து கீழே ஈஸியாக போயிடும் திருப்பி மேலே வர்றதுக்கு அந்த வெயில் இருக்கக்கூடிய வேல்வ்ஸ் எல்லாம் வந்து லூஸ் ஆகிட்டால் கூட திருப்பியும் அகெயின்ஸ்டாக மேலே வராமல் காலெலாம் வந்து வீக்கம் ஆகும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதுவே வந்து நாலாண்டேவில் முட்டி வழி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த வெரிகோஸ் வயது இருக்கிறவங்க வெயிட் வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் அல்லது நீண்ட நேரம் ஒர்க் பண்ண உள்ளியாக இருந்தாலுமே நீண்ட நேரம் நின்றுட்டே இருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சிலர் துணி மடிக்கிற வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க கடையில் ரொம்ப நேரம் நிற்க வேண்டியிருக்கும் அல்லது செக்யூரிட்டி ஜாப்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருப்பாங்க அதாவது நடந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப நேரம் நிற்கக்கூடாது ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெரிகோஸ் வயின் வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நின்றுட்டு வேலை செய்யும்போது ஒரு சிலர் குக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே கிச்சனில் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வெரிகோஸ் வயின் வரும் ஸோ வெயிட் குறைக்கணும் நிற்கிற டைமில் வந்து ஏதாவது ஸ்டாக்கிங்ஸ் மாதிரி அல்ல துணி வந்து நல்லா டைட்டாக காலில் கட்டி விட்டுக்கலாம் அசிங்கமாக வெளியே தெரியும்னு நினச்சா கூட காலில் அந்த கணுக்கால் இருக்கு இல்லையா ஆங்கிளுக்கு மேலே வரை அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி முட்டி வரைக்கும் கொஞ்சம் துணி சுற்றி விட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு அந்த வீக்கோ இல்லாமல் வெரிகோஸ் வயின் ரொம்ப ஃபர்தராக டெவலப் ஆகாமல் இருக்கும் இது வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எதோட கம்பேர் பண்ணலான்னா பைல்ஸில் வந்து எப்படி ஆனல் வெயின் வந்து வீங்கியிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னா கெட்ட ரத்தம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளீன் பண்ணுறதுக்கான ஜென்ரலாக ரத்தம் சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்தாலே இதை வந்து கிளியர் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய முட்டி வலிக்கு ஃபஸ்ட்டு வெரிகோஸ் வெயின் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக முட்டி வலி சரியாகும் இது போக முட்டி வலி வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே மற்ற சாத்தியக்கூறுகள் பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசலாம் மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பில் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் சென்னையிலேருந்து ஜாஸ்மின் பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேம் கிட்ட பேசலாமா ஓகே பேசலாமா இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்கமா மேம் என் பையனுக்கு ஒண்ணே கால் வயசு ஆகுது ஓகே அவனுக்கு காதுல வந்து இந்த சீல் மாதிரி வந்து சளி டைம்ல ரொம்ப அதிகமா வருது காதுல இருந்து சீல் வருதாமா ஆமா மேம் ஓகே ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்தோம் அவங்க வந்து ட்ரீட் பண்றதனால தான் அந்த மாதிரி வருது படுத்து கே ட்ரீட் பண்றதனால தான் வருது அப்படிங்கறாங்க ஓகே மாமா கண்டிப்பாம்மா இஎன்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும் த்ரோட்டு இயர்ஸ் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஃபீட் பண்ணும்போது இந்த சைட் போச்சு அ
பொதுவாவே அல்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான டைமுக்கு அதாவது இப்போ பொது யூஸ்வலாக ஒரு சில தியரியை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பசி சாப்பிட்டா போதும் பசி தண்ணி குடிச்சா போதும்னு பட் அட்லீஸ்ட் பசிக்கிற டைம் கூட நம்ம சரியாக ஆகாரங்கள் சாப்பிடல பசியை தள்ளி போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வயிற்றுல வந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸசான ஆசிட் வந்து ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வயிற்றுல கூட இன்னர் லேயர் டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்குமே செக்ரீட் ஆகும் வயிற்றுலேருந்து அந்த ஆசிட் வந்து நமக்கு ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் பட் கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிடல பசிக்கிறப்போ சாப்பிடல அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்து நமக்கு ஃபுட்டு போட்டால் ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய சுவர்களை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் அதை நம்ம வந்து அல்சர்னு சொல்கிறோம் ஒரு சிலருக்கு வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய அல்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாயில் வந்து ஒரு சிம்டம் காமிக்கும் மவுத் அல்சரும் வரும் ஸோ உடனே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வயிற்றில் அல்சர் இருக்குன்னு ஜெனரலாக சித்த மருத்துவத்தில் வந்து இது வந்து குண்பம் சொல்லுவோம் குண்பம் அப்படின்னா அல்சர்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த நோயில் வந்து வயிற்றை பிடிச்சிட்டு குனிஞ்சிட்டு வருவாங்க இல்லையா பேஷண்ட் அதனால் வந்து இதுக்கு பேர் குண்பம்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்வாத பந்தம் அல்லாது குண்பம் வராது அப்படிங்கிறது அந்த சித்தர் பாடல்கள் இருக்குது தொடர்ந்து வாத பொருட்கள் அதாவது உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனைக்கிழங்கு இதெல்லாம் அதிகப்படியாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கேஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அதை தொடர்ந்து வந்து அல்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அல்சர் இருக்கிறவங்க வாத பொருட்களை குறைச்சிடணும் அது குறிப்பாக குக்கரில் வச்ச ரைஸ் சாப்பிட்டா அதுவும் கேஸ் தான் வாதம் ஸோ அதனால் அல்சர் இருக்கிறவங்க வடிச்சுட்டு தான் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் காரம் புளிப்பு ரெண்டுமே வந்து குறைக்கணும் இப்போ புளியும் வந்து நிறைய சேர்த்துனா அதுவும் கேஸ் தான் ஸோ புளிப்பையும் குறைச்சிட்டு காரம் பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடாம அந்த காலத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த காரம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு மட்டும்தான் ஸோ நாளடையில் வந்ததுதான் இந்த மிளகாய் அதுவுமே வந்து வர மிளகா கூட ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் பச்சை மிளகாய் வந்து அல்சருக்கு கண்டிப்பாக தவிர்த்துடணும் இது போக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடாகவும் அல்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ ஏதோ ஒரு கோவப்படுறோம் பிடிச்சி அதிகமாக கத்துறோம் உடனே பார்த்தீங்கன்னா வயிறுலாம் இந்த இடத்துல எரிச்சலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கூட அல்சர் வரும் அல்லது அல்கஹால் ஹேபிட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொடர்ந்து பியர் அல் போன்ற அல்கஹாலாம் குடிக்கும்போது அந்த மவுத்துக்கு அதாவது என்ன சொல்ல ஈசோஃபேகஸ்க்கும் ஸ்டொமக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்கும் ஃபுட் பைப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கும் ஸ்டொமக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பிங்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்பிங்டர் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம உணவு சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்பிங்டர் ஓப்பன் ஆகும் உள்ள ஃபுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அது க்ளோஸ் ஆகிடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி நம்ம ஒரு மால்குள்ளே போகும்போது ஒரு கதவு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகுது உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் அது க்ளோஸ் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அல்கோஹால் ஹேபிட்ஸ் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஸ்பிங்டர் வந்து லூசன் ஆகி ஓப்பன்லேயே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா சாப்பிட்டது எல்லாமே வாய் வரைக்கும் எது கிளிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட அல்சர் வரும் ஸோ அல்கஹால் ஹேபிட் இருந்ததுன்னா அதை விடுபட்டுட்டு கரெக்டான டைமுக்கு ஸ்பைசி இல்லாமல் அதாவது பசிக்கிற டைமுக்காவது ஸ்பைசியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக சாப்பிட்டுட்டு வாங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது உடல் உஷ்ணம் அதிகம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாரத்தில் ஒரு தடவை ஆயில் பாத் எடுத்துக்கோங்க பார்லி கஞ்சியில் வந்து கொஞ்சம் பாலும் தேனும் கலந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு வாங்க அல்சர் இருந்தால் ஜென்ரலாக வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் அல்லது டென் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம நைட் ஃபுல்லாக ஸ்டார்வேஷன் இருக்கிறதுனால நைட்டில் வந்து அடிக்கடிக்கு முழிப்பு வரும் வயிறு எரிச்சல்னால ஸோ அதனால் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பார்லி கஞ்சியில் பால் தேன் கலந்து குடிக்கலாம் அதெல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பா பால் ஒரு கிளாஸில் தேன் கலந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னாவே தேனில் தேனில் வந்து உள்ளளல் ஆற்றி செய்கி இருக்குது ஸோ ஏதாவது குடல்லையோ அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்துல வயிற்றுலையோ அல்சர் இருந்தது அப்படின்னா அது எல்லாமே ஹீல் ஆகிறது தான் உள் அழல் ஆற்றி அழல்னா பித்தோன்னு சொல்லக்கூடிய ஹீட்டு ஸோ உள்ளுக்கு போய் ஹீட்டை தணிச்சு அந்த புண்ணெல்லாம் வந்து ஆறும் அதனால் நீங்கள் வந்து பாலில் வந்து தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாவே இந்த அல்சர் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட நெக்ஸ்ட் கலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன புஷ்பா பேசுறேன் சென்னையில இருந்து யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க ஏஜ் என்னமா தேர்ட்டி ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து தேர்ட்டி ஏஜ் ஆச்சுங்க எனக்கு லாஸ்ட் இயர் தான் மேரேஜ் ஆச்சு மேரேஜ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம இருந்தது பீரியட்ஸ்ல பட் மேரேஜ் ஆன அந்த மாசம் அதாவது பிப்ரவரி மந்த்ல எனக்கு கொஞ்சம் பீரியட்ஸ் டி
ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு திரும்ப போயிட்டு டாக்டராண்ட போனதுக்கு அது வந்து கலஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஹார்ட் பீட் வரல அப்படின்னு ஓகேம்மா ஆக்சுவலாக வந்து பிசிஓடி இருந்ததுன்னா கன்சீவ் ஆகாது அப்படியே ஆனாலும் நிறைய பேருக்கு வந்து மிஸ்கேரேஜ் ஆகுது ஸோ என்னோடய அட்வைஸ் படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிசிஓஎஸ் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கன்சீவ் ஆகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ பொதுவாகவே இந்த இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குமா கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் எடுத்திங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பேருக்காவது இந்த பிசிஓஎஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்து கண் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக மேரேஜ்க்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேருக்கு இது வரதான் சொல்கிறாங்க ஸோ சித்தர்களோட பாடல்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒவ்வொலியேஷன் டைம் இல்லாமல் மற்ற நேரத்தில் காண்டாக்ட் பண்ணாலே இது வந்து வரும் உள்ள என்ட்ரா கூடிய செமனோட சேர்த்து அந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸஸ் ஆகுறதுனால கூட வரலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாகவே கர்ப்பப்பயில நீர் கட்டிகள் ஆகட்டும் அல்லது கட்டிகள் உருவாகிறதுக்கான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடல் இருக்கக்கூடிய வாதம் கேஸ் அதிகமாகி அதோட வந்து பித்தம் சொல்லக்கூடிய ஹீட் அதிகமாகும் போது அதெல்லாம் திரண்டு உருண்டு ஒரு நீர் கட்டிகளாகவோ அல்லது கட்டிகளாகவோ மாறுது அதாவது ஜென்ரலாக திருக்குறளில் அப்படின்னு திருக்குறள் எழுதுனவங்க திருவள்ளுவர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் திருவள்ளுவர் வந்துட்டு ஞான வெட்டியான் அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவ நூலையும் வந்து எழுதியிருக்காரு அதில் ஞான வெட்டியான் ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற அந்த நூலில் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலை ஸ்ருதி என்னும் வன்னி பித்தம் துணையாய் சேரும் அதாவது சூதகம் சொல்லலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி சினைப்பைன்னு சொல்கிறது தான் நம்ம சூதகம் சொல்கிறோம் சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலைனா ஓவரியில் போயிட்டு கேஸ் பூந்துக்கிட்டு அதோட சேர்த்து உடல் வெப்போம் ஸ்ருதி எனும் வன்னி பித்தம் பித்தம்னா இந்த இடத்துல ஹீட்டு ஸோ பித்தம் வந்து அதிகமாக ஆகிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ருதி எனும் வன்னி பித்தம் துணையாக போய் சேர்ந்துட்டு வாதமும் சொல்லக்கூடிய கேஸும் ஹீட்டும் போய் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு அப்படிங்கிறத அந்த பாடலை சொல்கிறாங்க ஸோ ஜென்ரலாகவே எந்த ஒரு கர்ப்பப்பை பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த கேஸும் ஹீட்டும் வந்து கண்டிப்பாக குறைக்கணும் ஸோ இப்போ சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலை ஸ்ருதி எனும் வன்னி பித்தம் துணையாக சேரும் மாதவிடாய் நாதமது கட்டி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மாதவிடாய் அப்படின்னா ஜென்ரலாக பீரியட்ஸோட ஃப்ளோ வந்து வெளியே போகாமல் நாதம்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆண்களுக்கு வந்து விந்தணுக்கில் வந்து விந்துன்னு சொல்லுவோம் ஸ்போம வந்து விந்துன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பெண்களுக்கான எக்க வந்து நாதம் சொல்லுவோம் நாதம் மாதவிடாய் நாதம் அது வஸ்து கட்டி மாதாந்தம் கட்டினதால் மாது தேகம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த நீர்கட்டிகள் வந்து உள்ளா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மா இது வந்து ஒரு பெண்ணோட உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊது உடல் சரீரம் எல்லாம் கருப்பை துந்து உடம்பு ஃபுல்லாக இந்த பீரியட்ஸ் பிளட்டு போய் கலந்து உதிர நீர் சூசிக்கா வாதம் தோன்றி அதாவது இந்த உதிர நீர் அப்படின்னா பிளட்ல உள்ள நீர் எல்லாமே வந்து சுவாசிக்கா வாதம்னு சொல்லி தோன்றி வேதனையாய் வயிறுடம்பு பெருத்து ஊதி இப்போ பொதுவாகவே ஒபிசிட்டி வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பாடலை குறிப்பிடுறாங்க பிசிஓடி இருந்ததுன்னா வயிறுடம்பு பெருத்து ஊதி அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து நமக்கு தெரிய வருது இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு நாடி வந்து சமப்படுத்துவோம் அதாவது வாதம் அதிகமாக இருக்கா பித்தம் அதிகமாக இருக்கா இதெல்லாமே வந்து குறைச்சிட்டு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு மருந்து கொடுத்து ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீர்கட்டிகள் எல்லாம் கரைஞ்சு மாதவிடாய் வழியாகவே வெளியாக்கிறதுக்கான ஃபர்டிலிட்டி கிளென்ஸ் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாகும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸில் கரு தரிச்சு மறுபடியும் பிசிஓடி கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால அது வந்து அபாட் ஆயிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணி திருப்பியும் அதுவும் அபாட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பிசிஓடி கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுறதா சாலை சிறந்தது ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஹலோ நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்க பேரு என்ன அது நான் தான் புஷ்பா தான் பேசுறேங்க ஓகே உங்களோட கேள்விகள் என்னம்மா ஹலோ ஹலோ இணைப்பில் இருக்கீங்களாம்மா உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பாப்பாவுக்கு சளி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மேம் ஓகேம்மா என்ன ஏஜ் ஆகுதுமா பாப்பாக்கு நாலரை வயசு ஆகுது சரி இருமல் சளி ரெண்டுமே இருக்கா அல்லது வரட்டு இருமலா இருக்கா அல்லது நெஞ்சு சளி போட்டு இருக்கா இருமலாம் எதுவுமே இல்ல மேம் ஆனா எந்த கிளைமேட்டா இருந்தாலும் அவளுக்கு சளி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு தலை குளிச்சாவே சளி ஆரம்பிச்சிருது ஓகேம்மா ஆயில் பாத்து எல்லாம் குடுத்தீங்களாம்மா குழந்தையில இருந்து என்ன தேச்சு குளிக்க வச்சீங்களா அதெல்லாம் எதுவும் குடுக்கல மேம் ஓகே ஜென்ரலா உடல் வந்து கோல்டு கோல்டுன்னு சொல்லி நீங்க கோல்டு எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணாதீங்க உடல் வந்து கோல்டா இருந்தாதான் வெளியே இருக்கக்கூடிய
பட் காய்ச்சல் கிடையாது அது வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை வெளியே ஸ்கின் மூலமாக ரேடியேட் ஆகும்போது ஒரு ஒன் ஆர் டூ சிட்டிங்ஸ் ஆஃப் ஆயில் பாத் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பக்கத்தில் யாராவது வந்தாங்கன்னா கூட இன்னும் உங்கள் உடம்புல அவ்வளோ சூடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எல்லா சூடும் வெளியே வரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது போக நெஞ்சில் வந்து ரொம்ப கப சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஆடாதோட இலை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அந்த ஆடாதோட இலை எடுத்து தண்ணி தெளிக்காமல் சாறு பிரிஞ்சு அந்த சாருக்கு ஈக்குவலாக தேன் பியூரான ஹனி வாங்கி ஊற்றி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி சூரிய புடம் அதாவது வெயிலில் வந்து ஒரு ஏழு நாளைக்கு வச்சு வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு காஃப் சிறப்பு மாதிரி ஆகிடும் அது டெய்லி காலைல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நைட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கொடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அதை நெஞ்சில் எதாவது கோலை கட்டி இருந்தாலும் அதெல்லாமே வந்து வெளிப்படும் ஓகேம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் நைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நீங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு மூட்டு வலிகளை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் மூட்டு வலி வரத்துக்கான பேசிக் ரீசன்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்ன மாதிரியான வலிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தாண்டி வேறு என்னென்ன வலிகள்லாம் இருக்குது மேம் ஓகே இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் பொதுவாக எந்த மாதிரியான மூட்டு வலியாக இருந்தாலும் அது கீழ் வாதம்னு சொல்லி கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கீழ்னா ஜாயிண்ட்டு வாதம்னா கேஸ் இப்போ ஜாயிண்ட்டில் போய் வாதம் சொல்லக்கூடிய கேஸ் உட்காரதுனால வரக்கூடிய வலி ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாதத்தை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ எதனால் வாதம் அதிகமாகலாம் அப்படின்னா பொதுவாகவே வாத பொருட்கள்னால் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு இந்த மாதிரியான கிழங்கு வகைகள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் எந்த டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பெயினாக இருந்தாலும் அது போக நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி குக்கரில் வைக்காம வடித்து சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஜென்ரலாக வாதத்தை குறைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா பூண்டு ஸோ பூண்டு வந்து டெய்லி நைட் வந்து பாலில் நல்லா வேக வச்சுட்டு அந்த பூண்டையும் சாப்பிட்டு அந்த பாலையும் குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே அந்த எக்ஸஸான கேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியாயிடும் ஒருத்தங்களுக்கு வாதம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கீழ் வழியாக தான் எடுக்க முடியும் அதாவது மோஷன் வழியாக தான் வெளியே வெளியே எடுக்க முடியும் பட் இதே ஒருத்தங்களுக்கு பித்தம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுவே வந்து வாமிட்டாக பல் விளக்கும் போதெல்லாம் பித்தம் மாதிரி வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வாதத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் ஜென்ரலாக வந்து கழிச்சலுக்கான மருந்துகள் கொடுப்போம் மலம் வந்து என்ன சொல்கிறது ஃப்ரீயாக இலகிறதுக்கான மருந்து மருத்துவம் கொடுத்து எக்ஸஸான அந்த வாதத்தை தணிக்கிறதுக்கான வாத மடக்கி உள்ள ம ஆக்ஷன் உள்ள ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இதை வந்து ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது இல்லாமல் இதே டைப் ஆஃப் பெயின் வந்துட்டு சர்விக்கல் கழுத்து பகுதியில் வந்தால் அது வந்து சர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் கீழ் முதுகு தண்டில் வந்தால் அது லம்பார் ஸ்பாண்டலோசிஸ் அதுவும் ஒரு போன் தான் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டைப் ஆஃப் வேர்டிப்ரால பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்னால எலும்பு தாய் தேய்மானம் இருந்தாலும் சரி நடுவில் சைனோவில் ஃப்ளூயிட் வந்து குறைஞ்சிருந்தாலும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கை போய் கம்ப்ரஸ் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த டிஸ்கு பல்ஜ் வரும் அது எப்படி கம்பேர் பண்ணலான்னா ஒரு க்ரீம் பிஸ்கெட் இருக்கு நம்ம ரெண்டு பிஸ்கெட்டையும் அமுத்துனா என்ன ஆகுது அந்த க்ரீம் வந்து ஒரு சைடு வெளியே வருது இல்லையா அப்போ அந்த வேர்டிப்ரா வந்து தேமான அடைஞ்சு அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் போய் டிஸ்க்கு போகும்போது க்ரீம் பிஸ்கெட்டில் எப்படி க்ரீம் வெளியே வருதோ அந்த மாதிரி டிஸ்க் வந்து ப்ரொட்ரூட் ஆகி வெளியே பல்ஜ் ஆகிருக்கும் அதுக்கெல்லாம் அறுவை சிகிச்சையெல்லாம் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை நம்ம ஒரு சில ஆயில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டு அதாவது இந்த இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸில் வந்து மசாஜே பண்ணக்கூடாது லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு வெந்நீர் ஒத்தனம் கொடுக்கறதுக்காக நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வீட்லேயே அதை செஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் அதை மூமெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்கு காலர் போட்டுக்கிறாங்க அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இப்போ அந்த டைமில் வந்து பெயின் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கழுத்து திருப்புனா சாக் பீஸ் எப்படி ஒன்னோட ஒன்று உரசுனா கொட்டுமோ அந்த மாதிரி ஆயிடும் ஜாயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறனால ஒரு காலர் போட்டு திரும்பாமல் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பெயின் வந்து குறையவே குறையாது ஸோ இதுக்கு வந்து பெர்மனண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா கால்சியம் சத்துக்களையும் நிறைய கொடுத்து சைனோவில் ஃப்ளூட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஏ சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு உடற்கட்டுக்களுமே வந்து ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகிறதுக்கான மருந்துகள் இருக்குது அதாவது சாரம் செந்நீர் ஊன் கொழுப்பு எலும்பு மூளை சுக்கிலம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அது பெயின் வந்து ரெக்டிஃபை ஆகும் ஏன்னா நாட்பட்ட சர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஐடி ஃபீல்டில் லேப்டாப் நிறைய யூஸ் பண்ணுறவங்க அல்ல டீச்சர் போர்டு ரைட்டிங் பண்ணுறவங்க அல்லது ஏதோ ஒரு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணுற டெய்லர்ஸ்க்கு இது இவங்களுக்கு அல்லது ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருப்பாங்க ஆனால்
சக்கரவதி புரியலாமிட்டிங்கு <laughs> 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 ஓகேம்மா புளிப்பு காரத்தையும் குறைச்சிங்கன்னா பித்தும் குறையும் உடலோட உஷ்ணத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஆயில் பாத் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா உடல் வெப்பம் அதிகமாச்சுன்னா ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து நிறைய அழிஞ்சு போகும் நூத்தி இருபது நாள் உயிரோட ரொம்ப டயர்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகேமா ஓகே நான் அதுக்கான மெடிசன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பக்கத்துல ஏதாவது சித்த மருந்து கடைகள்ல இருந்துன்னா கண்டிப்பா கொடுங்க இப்ப நீர் மூலி கஷாயம் சொல்லி ஒன்று எனக்கு லாஸ்ட் மந்த் ஹெச்எஸ்பி பண்ணோம் ஓகேமா ட்யூப்ஸ் எதுவும் அடைப்பில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அருமையான <laughs> 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 ஸோ உங்களோட அப்பாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு சரியா பசி எடுக்கல அப்படின்னா அஷ்டசூர்ணம் சொல்லி சித்த மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை வந்து லேசான வெந்நீரில் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி கொடுங்க அது வந்து பசியை வந்து தூண்டிவிடும் ரெண்டாவது பித்தம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால புளி காரத்தை குறைச்சிக்கோங்க கால் வீக்கம் இருக்கு கிட்னி வந்து சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகி ஃபில்டர் அவுட் பண்ணல யூரினோட ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக இருக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஒரு லிட்டர் ஒன் லிட்டர் தான் தண்ணியை குடிக்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னால ஜென்ரலாக டயூரிட்டிக் ஹர்ப்ஸ் வந்து நீர்மூலி கஷாயத்தில் இருக்கிறனால அதை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா யூரின் ஃப்ளோ நல்லாவே போகும் தொடர்ந்து பேசலாம் நெக்ஸ்ட் காலரும் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் போனா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க புவனா நான் திருச்சில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யார்காக புவனா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க வீட்டுக்காரங்களுக்காக பேசுறேன் வீட்ல வீட்டுக்காரங்க மூக்குல சதை வளர்ந்திருக்கு மேடம் அதுக்காக தான் கேக்கலாம்னு ஓகேமா மூக்குல சதை வளர்ந்திருக்கு அப்படினா அது பேர் பாலிப்பு சைனஸ் இருக்கா ஆமா ஆமா ஓகே பாலிப்பு இருந்தாவே சைனஸும் கூட இருக்குமா இப்போ ஜென்ரலா அது எதுக்காக உருவாகுதுன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் அல்லது கிருமி வந்து உள்ள போச்சு அப்படின்னா அதை எதிர்த்து போராடி ஃபர்ஸ்ட் இங்கேயே வந்து ஒரு தடுப்பு ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது அதுக்கு பேர் வந்து பாலிப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது எல்லாருக்குமே யூஸ்வலாக காமன் ஃப்ளூ அதாவது ஜென்ரல் கோல்டுலேயே வந்து அது வந்து இருக்கும் பட் சளி வந்து போனதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடும் அது இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து சைனஸ் ஏர் பேக்கோட போய் கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போ இங்கே போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இங்கெல்லாம் தொட்டாலே வந்து வலிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இதுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் உள்ள கொடுத்துட்டு எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு சில அப்ளிகேஷன் கொடுப்போம் உள்ள இருக்கிற நீர் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று வந்து இது எக்ஸஸாக போய் தலையெல்லாம் பாரம் ஆகிறதுக்கான காரணம் வந்து உடல் வெப்பந்தான் சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் வெளி என்ன இருக்கோ அதாவது மேக்ரோ காசம் சொல்கிறோம் அதே தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்குது வெளியும் அஞ்சு பூதம் சொல்லக்கூடிய ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் தான் அதே தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதோட தத்துவம் இப்போது உதாரணத்துக்கு எப்படி மழை பெய்யுது அதாவது சூரிய வெப்பம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகி அது வந்து அகெயின்ஸ்டாக மேலே போய் நீர் கோத்து மழை பெய்யுது அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல உள்ள மூல சூடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஹீட் ஆனல் ஹீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது மேலே ஏறிட்டு எப்படி வந்து வானத்தில் போய் க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த மாதிரி தலையில் அங்கங்கே போய் நீர்லாம் கோத்துக்கிட்டு கண்ணில் மூக்கில் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து தணிக்கணும் அப்படின்னா ஆயில் பாத் இருக்கணும் நான் வந்து சைனஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து நான் சொல்கிறது என்ன தலைக்கே ஊற்றிக்க மாட்டேன் பத்து நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கு தான் சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களாம் தலைக்கு போய் குளிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அவசியமே இல்லை ஆயில் பாத் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த ஹீட்டு தணிஞ்சு உங்களுக்கு சைனஸ் திருப்பி ஃபார்ம் ஆகாது ரெண்டாவது ஆயில் அப்ளை பண்ணால் தண்ணி வந்து உள்ளே இறங்காது இப்போ நீங்கள் ஒரு டேபிள் மேலேயே ஒரு உட்டு மேலே ஒரு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அப்சர்வ் ஆகும் ஒரு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தண்ணி வந்து ஒரு ட்ராப் வச்சிங்கன்னா அப்படியே முத்து மாதிரி நிற்கும் அதாவது ஆயில் வந்து ஜென்ரலாக தண்ணி வந்து உள்ளே போக
ஸோ ஆயில் பாத் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் எடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சைனஸ் ஸ்கூலில் மெடிசன் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் இன்டர்னல் மெடிசனாக கொடுத்தா தான் இந்த பாலிப் வந்து போகும் ஒரு சில தைலங்கள் இருக்குது சைனஸ்க்கு அதெல்லாமே வந்து மூக்கில் விடுறதுக்கான மருந்துகள் எல்லாமே கொடுத்தா தான் இது வந்து சரியாகுமா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் கவிதா மேடம் திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே கவிதா இப்ப யாருக்கா கவிதா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேடம் எனக்காக தான் மேடம் கேக்குறேன் உங்க வயசுமா வயசு முப்பத்தி ஆறு மேடம் ஓகே பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் நான் வந்து முப்பத்தி ஓரு வயசுல தான் மேடம் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஓகே குழந்தை கன்சீவ் ஆகி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு வந்து பைப்ராய்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் பிறந்துச்சு <laughs> 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 திங்கள் புதன் சனி மூணு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு தடவை வந்து நல்லெண்ணெய் சொல்றது
கிட்னி <laughs> பாதிக்கும் <laughs> ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சுகரில் வந்து நீங்கள் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக எவ்வளோ கட்டுக்கோப்பாக கரெக்டான லெவலில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா நிறைய பேருக்கு என்ன தான் மாத்திரை போட்டு இன்சுலின் ஊசி போட்டாலுமே முந்நூற்றம்பது நானூறு ஐநூறுலாம் இருக்கும் ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த மெடிசன்லாம் போட்டு கண்ட்ரோல்டாக ஃபஸ்ட்டு நூற்றி இருபது நூற்றம்பதுக்குள்ளே சுகர் இருக்கிறவங்க மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பட் இப்போ டயாலிசிஸ்க்குள்ளே ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் யூரின் அவுட் புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீர்மூலி கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் மோஷன் அவுட் புட் நல்லா இருக்குங்களா மோஷன்லாம் ஃப்ரீயாக போதா சார் இணைப்பில் இருக்கீங்களா சார் ஓகே ஒரு இணைப்பில் இல்லை மேம் ஸோ மோஷன் வந்து ஜென்ரலாக கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஆகலினாமே மோஷனும் சரியாக போகாது ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நிலவாரை சூர்ணம் அப்படிங்கிறது வந்து அல்லது பொண்ணாவரை இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மொட்டிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி மோஷன் போகிறதுக்கான மருந்துகள் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் இது நிலவாரை அல்லது பொண்ணாவரை சூர்ணத்தை வந்து நீங்கள் டெய்லி சுடு தண்ணியில் கலந்து நைட் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னாவே மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும் நீர்மூலி கஷாயம் வந்து காலில் வெறுவயத்தில் குடிக்கணும் அது வந்து ஜென்ரலாகவே உங்களுக்கு யூரின் அவுட் புட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வந்து கிளியர் ஆகும் ஏன்னா சக்கரை வியாதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப எளிதாக வரும் ஏன்னா எல்லா அசுத்தமான அந்த சக்கரை சத்தை எல்லாத்தையும் வெளியே எடுக்கிறது கிட்னி தான் அப்போ யூரின் அவுட் புட் மூலமாக வரதுனால அங்கே இச்சிங் பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த இச்சிங் இருந்ததுன்னா திரிபலா கஷாயத்தை வாஷ் பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னலாக திரிபலா அப்படின்னா கடுக்காக நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூணு வச்சு செய்கிற அந்த சூரணத்தை வந்து கஷாயம் மாதிரி கொதிக்க வச்சுட்டு எக்ஸ்டர்னலுக்கு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ மூட்டுவலி பற்றி இன்றைக்கி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் குறிப்பாக வந்துட்டு மூட்டுவலி இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன மாதிரியான உணவுகள்லாம் தவிர்க்கணும் ஜென்ரலாக வந்து முட்டி வலி அல்லது எனி டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கிறவங்க வாத பொருட்களை கண்டிப்பாக தவிர்த்துடணும் போன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகிறதுக்கு இயற்கையாகவே கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பால் அதுக்கப்புறம் சீஸு பட்டர் இதெல்லாமே வந்து சேர்த்துக்கலாம் உணவில் அதுவும் ஆர்கானிக்காக இருந்தால் நல்லது ஏன்னா இப்போல்லாம் ஹார்மோன் இன்டியூஸ்டு மில்க் தான் கிடைக்கிது இல்லையா அதனால் நாட்டு மாட்டு பால் கிடச்சா ரொம்பவே நல்லது அப்படி எடுத்துக்கக்கூடிய மில்கில் வந்து நீங்கள் ஒயிட் சுகர் போடக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக தேன் அல்லது பண வெள்ளம் அந்த மாதிரி கருப்பட்டி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கனால் அந்த மில்கோட சத்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது தைராய்டு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணும் இப்போ தைராய்டுலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற மெயினான ஹார்மோன்னு பார்த்திங்கன்னா கால்சிடோசின் அந்த தைராய்டு சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் கால்சிடோசின் சரியாக ஃபார்ம் ஆகாது அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற கால்சியம் ஃபுல்லாகவே போன்ஸ்க்கு நெயில்ஸ்க்கு டீத்துக்கு போகாமல் கிட்னிக்கு போய் கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பெயினாக இருந்தாலுமே உடனே தைராய்டையும் செக் பண்ணி கால்சிடோசின் லெவலில் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது போக வேறு என்ன மாதிரியான உணவுகளில் வந்து கால்சியம் நிறையா இருக்குன்னா உளுந்து களி உளுந்து கஞ்சி இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்லாம் இப்போ பொதுவாகவே பெண்கள் வந்துட்டு பூ பெய்துறாங்க அப்படின்னா ப்யூபர்ட்டி டைமில் வந்து வில்லேஜ்லலாம் இப்போ கூட செஞ்சிட்ருக்காங்க உளுந்து களி கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே உளுந்து களியில் வந்து கால்சியம் நிறையா இருக்குது கருப்பட்டியில் இரும்பு சத்து நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி நல்லெண்ணெயில் வந்து நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்குது அப்போது இது மூணுமே சேரும்போது ஜாயிண்ட் நல்லா பசையும் கூடும் கால்சியமும் ப்ளஸ் அந்த சைனவில் ஃப்ரூட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வீட்டில் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே போன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெனை இப்போ பொதுவாகவே எந் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது கிரிவலம் போயிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் சரி அல்லது ஏதாவது ஒரு மலை ஏறி முருகர் கோயிலுக்கு போனீங்கனாலுமே சுற்றி வந்து வித்துட்டு இருக்கிற தெனமாவு தான் ஸோ தெனையில் வந்து நிறைய கால்சியம் இருக்குது அந்த கால்சியம் வந்து நம்ம நேச்சுரலாகவே நம்ம போன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆகி அந்த பசையை வந்து கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தண்ணி நிறைய குடிச்சு ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கணும் டிஹைட்ரேட் ஆனாலும் சைனவில் ஃப்ளூட் குறையும் ஓகே ஃபைன் மேம் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்குமே தெளிவான முறை பதில் பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயணிச்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவர்கள் உங்களோட சந்திக்கிறாங்க பாய் ஃப்ரம் யூ 